இது வரையும் நூற்றி அறுபது கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன் நீங்கள் அவங்கள அழைச்சி வச்சு அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுங்களேன் இப்போ பிரச்சனை முடிஞ்சுவிட போது ஆர் ஆசா கூப்பிட்றார் நான் வர தயாராக இருக்கிறேன் நான் எங்கே வேண்டுமானாலும் விவாதம் செய்ய வருகிறேன் வட மாநிலம் வரைக்கும் வரன்றார் அப்போ இங்கே தமிழகத்துக்கு வர மாட்டாரா பாண்டேவை சந்திக்க மாட்டாரா ஸ்ரீதரை சந்திக்க மாட்டாரா நீங்கள் அழைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் வருவதற்கு அவங்க தயாராக இருக்கிறாங்க நீ படிச்சுட்டு வா நான் அமித்ஷாவுக்கு புதுவையில் இருந்து சொல்லுகிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் எவ்வளவு பெரிய பொம்மனவங்க வா நீயே வா திறந்த வழியில் டெல்லியிலே போராட்டத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு லட்சம் பேர் கூடட்டும் நீ சகலமான எதிர்ப்பு பேச நானும் பேசுறேன் நீ சரியா நான் சரியா என்பதை இந்த தேசத்தில் இருக்கிற மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் நான் தயார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நீங்கள் தயாரா இவங்க அடுத்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க கிட்னாப் பண்ணிடுவாங்க மிரட்டல் விடுவாங்க இதுதான் இவங்களுடைய நிலை என்று சொல்லி இல்லாத ஒன்றை பொய்யான ஒன்றை மக்களிடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வேலையை சாணிக்கியா யூடியூப் சேனல் மூலயமாக பாண்டே செய்கிறீங்களா இல்லையா அதுக்கு அந்த ஸ்ரீதர் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கிறாரா இல்லையா நார்மலாக நம்ம இந்தியாவில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் வந்து ஒரு இஸ்லாம் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு டிபேட்டபிள் பாயிண்டாக இங்கே போயிட்டே இருக்கிறது அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்துடைய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சனாதானம் குறித்து பேசிய ஒரு பேச்சு இந்திய அளவிலே மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது அவருடைய பேச்சை தொடர்ந்து அவருடைய தலைக்கு பத்து கோடி ரூபாய் பரிசு என்று சொல்லி உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு சாமியார் அறிவிப்பு செய்தார் அதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தை சேர்ந்த சீமானவர்கள் அந்த சாமியாருடைய தலைக்கு நூறு கோடி ரூபாய் பரிசு என்று அறிவிப்பு செய்தார் சனாதானம் குறித்து மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருள் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட இந்த சூழ்நிலையில் பாசிச பாஜகவை சார்ந்த அமித் ஷா நட்டா உட்பட அனைத்து தலைவர்களும் உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய பேச்சை கண்டிக்கின்ற விதமாக கருத்துக்களையும் தெரிவித்திருந்தார்கள் அவர் சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை ஜினோசைடு என்று சொல்லக்கூடிய இன அழிப்புக்கான வார்த்தைகளாக திரித்து பேசி மிகப்பெரிய ஒரு பேசு பொருளாக அது மாறிவிட்டது இந்த நேரத்தில் திமுகவை சேர்ந்த ஆ ராசா அவர்கள் மேடையிலே பகிரங்க விவாத அறைகூவலையும் அவர்களுக்கு விடுத்திருக்கின்றார்கள் நீங்கள் எதோடு வேண்டுமானாலும் வாருங்கள் நான் என்னுடைய கொள்கை சார்ந்த புத்தகங்களை கொண்டு வருகிறேன் நாம் இது குறித்து விவாதம் செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி ஒரு பொது அறிவிப்பை பொது மேடையிலே அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் இது ஒரு புறம் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் சாணக்கியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பாண்டே நடத்தக்கூடிய இந்த யூடியூப் சேனலில் சனாதானம் சர்ச்சை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேட்டி ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது அப்போ இந்த ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியில் என்ன செய்யணும் இந்த சனாதானத்தின் மூலமாக கல்வி கற்க உரிமை மறுக்கப்படுவதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் அது இல்லை அது போய் அந்த மாதிரியான கருத்துக்களை சனாதானம் சர்ச்சை என்ற அந்த தலைப்பில் அவங்க பேசலாம் கல்வி கற்க உரிமை மறுக்கப்படவில்லை வேதங்களை கற்பதற்கு அனைவருக்கும் உரிமை இருக்கிறது பிராமணர்கள் மட்டும்தான் வேதம் கற்க வேண்டும் என்பது இல்லை எல்லோரும் அர்ச்சகராகலாம் இதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது இப்படி அவங்க சனாதானம் ஒரு சர்ச்சை என்று பேசி சனாதானத்தில் அவர்கள் என்னென்ன குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறார்களோ அதெல்லாம் போய் இல்லை இதுதான் இருக்கிறது வேதங்கள் இப்படித்தான் வழிகாட்டுகிறது பெண்களுக்கு உரிமை வழங்குகின்றது பெண்களை வந்து அடிமைகளாக நடத்தவில்லை அப்படின்னு சொல்லி பேசலாம் அது தப்பில்லை ஆனால் இவர் பாண்டே என்ன பண்ணுறாருன்னா சனாதானம் ஒரு சர்ச்சை அப்படின்ற தலைப்பு போட்டுட்டு வேறு மதத்தை பேச முடியுமா இப்படி தலைப்பு போடுறார் ஏற்கனவே வானதி சீனிவாசன் அவங்க இஸ்லாத்தில் சனாதானம் இல்லையா இஸ்லாமிய ஒழிப்பு மாநாடு உங்களால் நடத்த முடியுமா அப்ப சனாதனம்னா இவர் மூட நம்பிக்கை எதிரானவர் ஜாதிய பாகுபாடுனா மற்ற மதங்கள் அது இல்லையா அப்ப ஏன் மற்ற மதத்தை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறாரு இதே இஸ்லாமிய மதத்தை எதிராக இஸ்லாமிய மதத்தில் இருக்கிற ஒழிப்பு மாநாடுன்னு இவங்களால் நடத்த முடியுமா கிறிஸ்தவ மக்களுடைய மூட நம்பிக்கைகளுக்கு அல்லது அந்த பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக கிறிஸ்தவ மத ஒழிப்பு மாநாடுன்னு நடத்த முடியுமா சனாதன கொள்கையை பேசக்கூடியவங்க இந்துக்கள் இதை எதிர்க்கக்கூடியவர்களும் இந்துக்கள் இந்துக்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயத்தில் அவர்களுக்கு உரிமை மறுக்கப்படுகிறது அவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக நடத்தப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி நீண்ட நெடிய நாட்களாக அதற்கான குரல் எழுப்பி வருகிறார்கள் இதில் வானதி சீனிவாசன் அவர்கள் இஸ்லாத்தில் சனாதானம் இல்லையா இஸ்லாம் ஒழிப்பு மாநாடு நடத்துவீங்களா அப்படின்ற கேள்வி கேட்குறாங்க தினமலர் பத்திரிகையில் எழுதுகின்ற போது இஸ்லாத்திலையும் சாதி ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கிறது அங்கே இந்தந்த பிரிவுகள் இருக்குது அப்படின்றத எழுதுகிறாங்க இந்த பாண்டே என்ன பண்ணுறாரு யூடியூப் சேனல் நடத்தக்கூடிய இந்த பாண்டே அவர் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினார் சனாதானம் சர்ச்சை வேறு மதத்தை பேச முடியுமா பாண்டேவை பொறுத்தவரை அவர் எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாருனா கேள்விகளை கேட்டு திணறடிக்கக்கூடியவர் இப்போ அவர் நிறைய வகுப்புகள்லாம்
பத்திரிகையாளர் ஆவது எப்படி அப்படின்ற மாதிரியான வகுப்புகள் எடுக்கிறார் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை மாதிரி மக்களிடத்துல பேசப்படக்கூடிய ஒருத்தர் இவர் இந்த பேட்டியை எடுக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டிப்பாம்பு அடங்கி கிடக்கிறார் எதுக்கு இந்த பேட்டியை எடுக்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு மத துவேஷத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு பேட்டியாக இது அமையும் என்பதை எல்லாம் விளங்காமல் வேறு மதத்தை பற்றி பேச முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பேட்டி எடுக்கிறார் அதில் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த நாட்டில் இது என்னவோ இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்களுக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதது மாதிரி ஜாகிர் ஹுசேன் எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பில் இருந்தார் பகுருதீன் எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பில் இருந்தார் அப்துல் கலாம் எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பில் இருந்தார் இப்படியெல்லாம் நார்மலாக நம்ம இந்தியாவில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் வந்து ஒரு இஸ்லாம் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு டிபேட்டபிள் பாயிண்டாக இங்கே போயிட்டே இருக்கிறப்ப எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து உடனே முஸ்லீம்களுக்குனா இப்படி ஹிந்துக்களுக்குனா இப்படி உங்கள் ஊரில் இப்படி இங்கே ஊரில் இப்படி நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் கேளியாக சொல்லுவாங்கல்ல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பாகிஸ்தானுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொன் ஆனால் நம்ம பார்க்குறதா நம்ம ஊரில் மக்களுடைய செல்வாக்கு பெற்ற ஜனாதிபதிகளே மூணு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க நம்மகிட்ட வந்து ஜாகிர் ஹுசன் இருக்காரு ஃபகுத்தின் அலி வந்திருக்காரு அப்துல் கலாம் வந்திருக்காரு ஏன் இந்திய நாட்டில் முஸ்லீம்கள் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடாதா இந்த தேசம் என்பது இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்த தேசத்துக்கும் ஏதோ விரோதம் இருக்குதா இந்த தேசத்தை உருவாக்குனது முஸ்லீம்கள் பாடுபட்டது முஸ்லீம்கள் வெள்ளையனிடமிருந்து இந்த தேசத்திற்கான விடுதலைக்காக அத்தனை தியாகங்களும் செய்தது முஸ்லீம்கள் இது உங்களுடைய முன்னோர்களிடத்துல நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் சாவர்கள் எழுதிய எரிமலை புத்தகத்தில் கூட இந்த விடுதலை வேர்க்கையை முஸ்லீம்கள் தான் ஊட்டினார்கள் என்று தெளிவாக எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த தேசத்துக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் எதுவும் சம்பந்தம் இல்லாதது மாதிரி இங்கே எவ்வளோ முக்கிய பொறுப்பில் இருந்தாங்க மூணு பொறுப்பை எடுத்து இவ்வளோ பெரிய தேசத்தில் இவ்வளோ தான் இஸ்லாமியர்களுக்கு உள்ள இந்த பங்கை இங்கே கொடுத்துட்டு அந்த என்னவோ ஒரு பெரிய முஸ்லீம்களை வந்து பெரிய இதை காட்ட நினைக்கிறார் இல்லை இந்த துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் அழைச்சி இந்த பேட்டி எடுக்கிறார் அவர் வந்து அந்த வேத ஞானங்களை கற்றவர் ஆங்கில ஊடகங்களுக்கெல்லாம் அவர் வந்து நிறைய டிபேட்டில் கலந்துக்கிறான்னு சொல்லி அவரை பற்றி புகழாரெல்லாம் போட்டு ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிக்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறார்னா பிரமா ஞானம் பிரமாணம் வேதம் பிரமேயம் ஒரு டார்கெட் எதை நோக்கி போகிறோமோ அது பிரமாத்தா பிரமாத்தான்னா ஒரு மனிதனை அவன் படிக்கக்கூடியவனை குறிப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லி பிரமானு சொன்னால் ஒரு ஃபேக்ட் ஞானம் என்பது ஒரு ஃபேக்டாக இருக்குது அது பிரமாணம் என்பது ஒரு ப்ரூஃப் அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் ஒரு வேதம் தான் அதுக்கு ப்ரூஃபு ஒரு விஷயத்தை தேடுகின்ற போது ஒரு ஃபேக்ட்னு சொன்னால் அதை எப்படி அவர் கொண்டு வந்து அமைக்கிறார்னா ஃபேக்ட் என்பது அல்லா அல்லாகவே நம்பிக்கை கொள்வது ஃபேக்டாக அந்த நம்பிக்கை கொள்வதற்கு ஒரு ப்ரூஃபாக இருக்கிறது வேதம் இதை வந்து அவங்க அல்லாவை அடையிறதுக்கு போகிறது தான் பிரமேயம் அடுத்தது பிரமாத்தா அதை படிக்கக்கூடிய ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு விளக்கம் தரார் இதுதான் வந்து எங்களுடைய அந்த இந்து வேதங்களில் உள்ளது இதே மாதிரி நீங்கள் இஸ்லாத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னார் உங்கள் வேதங்களில் உள்ளதை விமர்சனம் பண்ணுறாங்க அது தவறு இருக்குதுன்றாங்க அதில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்குன்றாங்க படிக்க விடலைன்றாங்க பெண்ணடிமை இருக்குன்றாங்க வேதத்தை படித்தால் ஈயத்தை காய்ச்சி காதல் ஊற்ற சொல்லி வேதத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க இவங்க சனாதானம் பற்றி ஒரு சர்ச்சை வருகின்ற போது அப்படியெல்லாம் வேதம் சொல்லலை இப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல இஸ்லாமிய கொள்கை எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா என்று சொல்லி இவங்க வேதத்தோடு ஒப்பிடுறாங்க பிரமா பிரமாணம் பிரமேயம் பிரமாத்தா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டியலை போட்டு அது ஞானம் இப்படி இருக்கும் வேதம் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களுடைய இலக்கு என்ன வைகுண்டத்துக்கு போனோம்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அது நிறைய விளக்கங்கள்லாம் கொடுக்குற எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த நான்கு விஷயத்திலும் சனாதானத்தில் கேள்வி கேட்கலாம் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் கேள்வி கேட்க முடியாதுன்றார் அதை சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் கூட என்ன ஒரு நூற்றி அறுபது கேள்வினா கேட்டிருப்பீங்க இது வரைக்கும் சிவனை பற்றி கேட்டீங்க கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டீங்க எவ்வளோ கேள்வி கேட்டீங்க எல்லாம் முக்கியமான கேள்விகள் பழுதாக சாப்பிட்றத பற்றிலாம் கேட்கல நீங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டீங்க அதற்கு நானும் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்படி சனாதானத்தில் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறோம் ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் கேள்விகளுக்கு பதில் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது நூற்றி அறுபது கேள்விகள் அதுவும் சாதாரண கேள்வியில் உங்களுக்கு ஃபலூடா பிடிக்குமா அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கல பிரமாவான நாலேஜை கேட்க முடியாது பிரமாவை தெரிவிக்கக்கூடிய குரானை பற்றி ஏதாவது சர்ச்சை பண்ணலாமா குரானுக்கு அவ்வளோ இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கா தெரியாது இன்டர்பிரிட்டேஷன் வர வாய்ப்பு இருக்கா தெரியாது பிரமாவை கேள்வி கேட்க வேண்டாம் ஞானத்தை கேட் கேட்க வேண்டாம் குரானை கேள்வி கேட்க வேண்டாம் அல்லாவான பிரமேயத்தை கேட்க வேண்டாம் சரி பிரமாத்தா இதை படிக்கக்கூடிய ஒரு இஸ்லாத்தை சார்ந்த ஒரு முஸ்லி
அட்டாக்கில் இறங்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷத்தை கக்கிட்டு போயிருக்கிறார் இப்போ எங்கள் வீட்டிலையும் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ வந்து ஏதோ ராம ராமர் கிருஷ்ணர்னு பேசிவிடும் இந்த இன்னொரு மதத்தின் சர்ச்சைக்கெல்லாம் நீ போகாதேங்கிறா இது வரைக்கும் நான் எந்த மதத்தை பற்றி இவ்வளோ பேசியிருக்கோம் முன்னூற்றி ஐம்பது கேள்வி கேட்டிருக்கேள் ஒரு மதத்தையும் இழுத்ததில்லை ஒரு மதத்தையும் இழிவாக பேசினதில்லை இவ்வளவு இஷ்யூஸ் ஒரு ரிலிஜனில் இருக்கும்போது அப்போ என்ன ஆயிடுது த டிஸ்கஷன் பிகம்ஸ் வெரி லிமிட்டட் நீ ராமரை என்ன எவ்வளோ வேணாலும் கேள்வி கேளு கிருஷ்ணர் எவ்வளோ வேணாலும் கேள்வி கேளு என்கிட்ட பதில் இருக்கோ இல்லையோ நான் பொறுமையாக சொல்கிறேன் இந்த பொறுமை இல்லாமல் போகிறதுனால என்ன ஆகுது இஸ்லாம் டசன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் இன் இந்தியா நீங்கள் மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து பார்த்து எழுனாலும் இப்போ யூரோப்லேருந்து பார்த்து எழுனாலும் இந்த ஃப்ரீ ஸ்பீச் லிபரல்ஸ்க்கே அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக போய்டுறது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சண்டை போட்டதில்லை உங்களுக்கு எந்த டெத் ட்ரெட் த்ரெட்டும் வந்ததில்லை நீங்கள் கேள்வி கேட்டுட்டேலுங்கிறதுக்காக மாரடைப்புன்னு நான் போய் படுத்துக்கல ஸோ ஐ ஹவ் ஹேண்டில்ட் யோர் கொஸ்டின்ஸ் இந்த கேள்விகள் தான் ஒரு மதத்தில் இருக்க வேண்டிய கேள்விகள் இதெல்லாம் வந்து லாஜிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் நான் கேட்குறது என்னென்னா இஸ்லாத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதான் தெரியலை படிச்சிங்களா படிக்கலையான்னு தெரியாது ஆனால் பாண்டே வந்து அவருக்கு நானே நேரடியாக பார்த்து அவருக்கு திருக்குறான் அன்பளிப்பு கொடுத்துருக்குறேன் திருக்குறானை படிச்சிருக்கிறீங்களா மிஸ்டர் பாண்டே அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் திருக்குறானில் இருக்கா திருக்குறானை அணுகக்கூடிய முறை எப்படின்றது அது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரியல திருக்குறான் எப்படிப்பட்டது திருக்குறானில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்துருக்கல என்று சொன்னால் நீங்கள் சும்மா நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் தமிழ் திருக்குறானுடைய அப்ளிகேஷனை எடுங்க அதில் கேட்கிறார்கள் கேள்வி அப்படின்ற மாதிரியான வார்த்தைகளை போட்டு தேடி பாருங்களேன் எவ்வளவு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது தெரியுமா திருக்குறான் இடத்துல நபிகள் நாயகள் இடத்துல அவ்வளவு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா அல்லா விஷயத்தில் கேள்வி கேட்க முடியாது வேத விஷயத்தில் கேள்வி கேட்க முடியாது அவங்க சாதாரண இஸ்லாமிய மக்கள் இடத்துல போய் கூட கேள்வி கேட்க முடியாது கேள்வியே கேட்க முடியாத ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு அறிவுக்கே எட்டாத ஒரு விஷயத்தை குரான் பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறீங்களே இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷத்தை நீங்கள் திருக்குறான் மேலேயும் இஸ்லாமியர் மக்கள் மேலேயும் விதைக்கிறீங்க அதில் குரான் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அற்பமானது குறித்த சில உதாரணங்கள் அல்லா சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை இதை கேள்வியை கேட்டாங்க இந்த அற்பமான உதாரணங்கள் மூலமாக அல்ல என்ன சொல்ல நாடுறான் சின்ன சின்ன உதாரணங்களை சொல்லி மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறக்கூடிய அந்த விஷயத்த சொல்லும் போது இதை கேள்வியாக கேட்டார்கள் என்று திருக்குறான் சொல்லுகிறது வாரிசுரிமை சட்டத்தை பற்றி கேட்கிறார்கள் என்று சொல்லி திருக்குறான் சொல்லுது வாரிசுரிமை சட்டத்தை பற்றி நபிகள் நாயகத்தை வந்து கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கேட்பாங்க அனாதைகளை பற்றி கேட்பாங்க அனாதைகளுடைய சொத்துக்கள் இருக்குல்ல அதை எப்படி பராமரிக்கணும் அதை எப்படி ஒப்படைக்கணும் அதை பற்றி கேட்டிருக்கிறார்கள் குரான் பேசுது ஏழைகளை பற்றி கேட்கிறார்கள் அதை குரான் பேசுகிறது பெண்களை பற்றி பெண்களை பற்றி கேட்குறாங்க பெண்கள் வந்து கேள்வி கேட்டாங்கங்க என்ன கேட்குறனா இஸ்லாத்தை படிச்சுட்டு நீங்கள் இஸ்லாத்தை விமர்சனம் பண்ணுங்க தப்பு கிடையாது இஸ்லாத்தை பற்றி என்ன விமர்சனம் வேணாலும் வைங்க அதற்கு உரிய பதிலை இஸ்லாமியர்களாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் சொல்லுவோம் கேளுங்கன்னு தான் சொல்லுறோம் கேட்காதீங்க அப்படின்ற வார்த்தையை நாங்கள் எங்கேயும் சொல்கிறோம் நீங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பற்றி தெளிவாக கேளுங்க ஆய்வு செய்யுங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க உங்களிடத்தில் உள்ள எல்லா கேள்விகளையும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நோக்கி கேளுங்கள் என்பது தான் எங்களுடைய நிலை பெண்கள் கேள்வி கேட்டாங்க மாதவிடாயை பற்றி கேட்கிறார்கள் என்று குரானை பேசு பெண்கள் வந்து கேள்வி கேட்டதுக்கு எவ்வளவு ஆதாரங்கள் இருக்கிறது ஒரு கருப்பு நிற பெண் வந்து கேட்குறாங்க அவருடைய கண்ணங்கள் கருப்பாக இருந்தது என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய அங்கே நிறைவேற்றுமை கிடையாது ஏற்ற தாழ்வுகள் கிடையாது ஏன் சனாதானம் பிரச்சனை ஆகுதுன்றதை விட்டுட்டு நீங்கள் இஸ்லாத்தை வம்பு கிழிக்கிறீங்க நீங்கள் பெண்கள் கேள்வி கேட்கலாம் வேதமுடையவர்கள் கேள்வி கேட்டாங்க வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தவங்க இருந்தாங்கல்ல அவர்கள் முகமது நபி அவரிடத்தில் வந்து கேள்வி கேட்டார்கள் அதை திருக்குறான் பல இடங்களிலே சொல்கிறது மாற்று கொள்கையை சார்ந்தவர்கள் வந்து கேள்வி கேட்டாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் கேட்டாங்க மறுமை நாளை பற்றி கேட்டாங்க தூதுத்துவத்தை பற்றி கேட்டாங்க உயிரை பற்றி கேட்டாங்க நிறைய விஷயங்களை பற்றி வந்து அந்த மாற்று மதத்தவர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க வரலாறுகளை பற்றி கேள்வி கேட்டாங்க மது சூது இந்த சூதாட்டத்தை பற்றி மதுவை பற்றியெல்லாம் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க கொள்கையை பற்றிய நிறைய கேள்வி குரான் எடுத்து படித்து பார்த்துட்டு கேளுங்க குரான் சொல்லுதா கேள்வியை கேட்கக்கூடாது கேள்வி என்ற ஞானமே திருக்குறானில் இல்லைன்னு பேசுகிறீங்களே இது எவ்வளோ பெரிய அபாண்டம் இது எவ்வளோ பெரிய அவதூறு குரான் எப்படி சொல்கிறது என்று நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அழகாக சொல்லுது குரான் அஃபலா எத்த தப்பறவுனல் குரான் இந்த குரானை நீங்கள் சிந்திக்க மாட்டீர்களா நாற்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்துடைய இருபத்தி நான்காவது வசனம் அம்மலா குழுவிக்கும் அக்ஃபாலுகா உங்களுடைய உள்
செவிடர்களாகவும் குருடர்களாகவும் அதில் போய் குருட்டுத்தனமாக போய் விழமாட்டாங்க ஆய்வு செய்வார்கள் விளங்கி பின்பற்றுவார்கள் கேள்வி கேட்பார்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆய்வு செய்து தான் அதை எடுத்துக்கொள்வார்கள் என்று சொல்லி குரான் சொல்லுது ஆனால் அவர் பாண்டே கேள்வி கேட்குறாரு அவர் பதில் சொல்கிறாரு கேள்வி கணைகளை தொடுக்கக்கூடியவர் மடக்கி மடக்கி கேள்வி ஒன்றுமே கேட்க முடியல அவரால் அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் அது என்ன விஷயம் தெரியல நான் கேட்குறது என்னென்னா நாங்கள் வந்து இப்போ கேள்வி கேட்கறது இப்படி பேசுகிறீங்க குரான் கேள்வி கேட்க சொல்லுது நபிகள் நாயகம் கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க அல்லா கேள்வி கேட்கக்கூடிய வேதத்தை தான் மனித சமுதாயத்துக்கு அருளி இருக்கிறார் இது எல்லாம் ஓகே முஸ்லீம்கள் கிட்ட போய் கேள்வி கேட்க முடியாதுன்றீங்களே கேள்வி கேட்க முடியாத நிலையில முஸ்லீம்கள் இருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஏன் இப்படி பேசுகிறீங்க இங்கே தமிழகத்தில் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் என்று சொல்லக்கூடிய நாங்கள் எல்லாரையுமே கேள்வி கேட்கறதுக்கு அனுமதிக்கிறோம் எந்த அளவுக்குனா எங்கள் மக்கள் மத்தியில் ஒரு இஸ்லாமிய மக்கள் மத்தியில் அவர்களுக்கு மார்க்கம் சம்பந்தமான சில கேள்விகள் இருக்கும் இதை இஸ்லாம் ஒரு எளிய மார்க்கம் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக கேள்வி கேளுங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் நடத்துகிறோம் நான் முஸ்லீம்களுக்கு முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் சம்பந்தமான கேள்விகள் இருக்கும் நமக்கு மத்தியில் இது மாதிரி பிரிவினை ஏற்படுத்தக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க நீங்கள் பிரிவினை ஏற்படுத்தாமல் நம்ம புரிந்து கொள்வோம் உங்கள் மதம் என்ன எங்கள் மதம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்வோம் எங்கள் மதத்தை பற்றிய எந்த கேள்விகள் இருந்தாலும் கேளுங்கள் என்று சொல்லி கேள்விகளை தொடர்ச்சியாக முப்பத்தைந்து நாற்பது ஆண்டுகளாக நடத்திட்டு இருக்கிறோம் இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்கம் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இது தெரியாத உங்களுக்கு இல்லை தெரிஞ்சு தான் மறைக்கிறீங்களா என்ன பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்லணும் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க காதில் வந்து ஈயம் காய்ச்சி ஊற்ற சொல்கிறீங்க வேதத்தை கேட்டாக்கா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் வேத அறிவு உள்ளவங்க அது ஏன் சொல்லப்பட்டது இது சரியா இது தப்பா அதை நீங்கள் விளக்கணுமா இல்லையா வேதம் படிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்க வேதத்தை கற்கணும்னு நினைப்பாங்களா அந்த மதத்தை சார்ந்த மக்கள் அதுக்கு தடை இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ அதற்கு நீங்கள் விளக்கம் சொல்லணுமா இல்லையா பிராமணர்கள் மட்டும்தான் வேதத்தை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுமா இல்லையா உடன்கட்டை ஏற சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது இதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லி கேட்குறாங்க இப்படி என்னென்னலாம் அவங்க குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறாங்களோ கேள்விகளை நீங்களும் பாண்டேவை மட்டும் பேசி கேட்கறது இல்லை உங்கள் மதத்தை சார்ந்தவர்கள் வெளி உலகத்தில் கேட்குறாங்க அதற்கு உங்களிடத்தில் பதில் இருந்தது என்று சொன்னால் இதுவரை நூற்றி அறுபது கேள்விக்கு பதில் சொன்ன நீங்கள் அவங்கள அழைச்சி வச்சு அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுங்களேன் இப்போ பிரச்சனை முடிஞ்சுவிட போது ஆர் ஆசா கூப்பிட்றார் நான் வர தயாராக இருக்கிறேன் நான் எங்கே வேண்டுமானாலும் விவாதம் செய்ய வருகிறேன் வட மாநிலம் வரைக்கும் வரன்றார் அப்போ இங்கே தமிழகத்துக்கு வர மாட்டாரா பாண்டேவை சந்திக்க மாட்டாரா ஸ்ரீதரை சந்திக்க மாட்டாரா நீங்கள் அழைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் வருவதற்கு அவங்க தயாராக இருக்கிறாங்க இந்த சனாதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் நான் பெரியாருக்கு விரோதி இந்த சனாதனத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டால் அண்ணாவுக்கு விரோதி இந்த சனாதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் கலைஞருக்கு விரோதி இந்த சனாதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அம்பேத்கருக்கு விரோதி இந்த சனாதனத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் சக மனிதனுக்கு நான் விரோதி இந்த சனாதனத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டால் நான் மனிதன் இதுல என்ன பயம் நீ படிச்சுட்டு வா நான் அமித்ஷாவுக்கு புதுவையில் என்று சொல்கிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் எவ்வளவு பேர் கம்மனானவா நீயே வா திறந்த வழியில டெல்லியிலே போராட்டத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு லட்சம் பேர் கூடட்டும் நீ சனாதன எதிர்ப்பு பேச நானும் பேசுறேன் நீ சரியா நான் சரியா என்பதை இந்த தேசத்தில் இருக்கிற மக்கள் தீர்மானிக்கட்டும் நான் தயார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நீங்கள் தயாரா நீங்க உங்களுக்குள்ள பேசி முடிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்திற்கு சனாதான சர்ச்சை வேறு மதத்தை பற்றி பேச முடியுமா என்று சொல்லிவிட்டு இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மீது ஏன் இப்படியான ஒரு காழ்ப்புணர்வை காட்டுறீங்க இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லாத ஒன்னை ஏன் சொன்னதா சொல்றீங்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய வேதம் சொல்லாத விஷயத்தை ஏன் அப்படி ஒரு புதுசா மார்க்கத்தில் இல்லாத இந்த வேதம் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை கேள்வி கேட்க முடியாதுன்னு சொல்லி நான் கேள்விக்குன்னு பேச ஆரம்பித்தேன் என்று சொன்னால் நூற்று கணக்கான வசனங்கள் இருக்கிறது அவ்வளவு வசனங்கள் கேள்வியை கேட்கறது சம்பந்தமாகவே பேசி கொண்டே இருக்கிறது திரும்ப 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 கேள்வி கேட்ட விஷயங்கள் இறை தூதர கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் இதையெல்லாம் குரான் பேசுகிறது இப்ப இதெல்லாம் தெரியாம ஏதோ போகிற போக்கில் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பார்க்கும் இது இல்லாம இன்னொரு மதத்தை இழிவுபடுத்தக்கூடாது இப்படி வேற பேசிக்கிறாங்க இட் இஸ் ஏ கிரைம் அண்டர்லா இது வந்து சட்டப்படி தவறு என்று சொல்லி அவர்கள் மதத்தில் ஒரு டிஸ்பியூட் இருந்தாலும் அவர்கள் மதத்தில் ஒரு டிபேட் தேவைப்பட்டாலும் அவங்க மதத்தில் கேள்வி கேட்க முடியாது நிலைமை இருந்தாலும் இட் இஸ் தேர் இஷ்யூன் அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் எனக்கு இதுல நீ கேள்வி கேட்கிற இடம் இல்ல கேள்வி கேட்டியா நீ வெளியே போ முடிஞ்சு வச்சுக்காத
இதில் இஸ்லாமியர்கள் ஏன் வம்பு கிழக்கிறீங்க என்ன பிரச்சனை இஸ்லாமியர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க மார்க்கத்தை அவங்க கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க உங்கள் மார்க்கம் உங்களுக்கு எங்கள் மார்க்கம் எங்களுக்குன்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் செயல்படுறாங்க எங்களிடத்தில் வந்து கேள்வி கேட்கும் போது கூட எங்கள் மார்க்கம் என்ன சொல்கிறது எங்கள் மார்க்கத்தில் பெண்ணடிமை இருக்கிறதா எங்கள் மார்க்கம் தீவிரவாதத்தை போதிக்கிறதா எங்கள் மார்க்கம் பழமைவாதத்தை போதிக்கிறதா என்று சொல்லி வரக்கூடிய மக்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறோம் இஸ்லாம் அப்படி சொல்லலை இது மாதிரியான சில புல்லுரிவிகள் இந்த மார்க்கத்தின் மீது அவதூறை தூக்கி வீசுகிறார்கள் என்பதைத்தான் இஸ்லாம் ஒரு இனிய மார்க்க நிகழ்ச்சி மூலமாக நடத்திட்டு இருக்கிறோம் மதத்தை கேள்விப்படுத்தக்கூடாது மதத்தை கேள்விப்படுத்தக்கூட என்ன திரும்ப சொல்கிறார் அவர் ஒரு டிவி நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்துச்சான் ஞானவாபி பள்ளி சம்பந்தமான ஒரு விவாதம் ஒன்று நடக்குது அந்த டிவி நிகழ்ச்சியில் ஒரு முஸ்லீம் ஆண் ஒருத்தர் கலந்துக்கிறாரு ஒரு மாற்று மதத்தை சேர்ந்த வேற ஒரு பெண் கலந்துக்கிறாங்க அதில் அந்த லிங்கம் குறித்து சம்பந்தமாக ஒரு கேள்வி வருது அது என்னென்னாக்கா ஒரு பள்ளிவாசலில் ஒரு தண்ணீர் ஒழு செய்யக்கூடிய ஒரு நீர் தடாகம் இருக்குது அது வந்து சிவலிங்கம் என்று சொல்லி உரிமை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நிலையை பாசிச சக்திகள் கையில் எடுக்கிறாங்க இந்த டிபெட்டில் அவர் வந்து அந்த லிங்கம் குறித்து வரும்போது அது விளக்கம் சொல்கிறார் அது லிங்கம் இல்லை அது வந்து ஒரு நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி இது எதிராக அந்த ஒரு பெண்மணி பேசியிருக்கிறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறார் அந்த பேட்டியில் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த பெண் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல காணாமல் போயிட்டாங்க என்ன சொல்ல வரீங்க சொசைட்டியில் ஜென்ரலி ப்ராப்ளம்ஸ் இஷ்யூ இஸ்லாமை வச்சு வருது அப்படி வரும்போது இது உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இப்போ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு த ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் ஒரு டிவி டிபேட் நடந்தது இது வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஆயிருக்கும் அந்த ஒரு வருஷத்தில் வாரணா இதில் ஆமாம் வாரணாசியில் அந்த அது லிங்கமாக இல்லாட்டா உசூன்னு சொல்லக்கூடிய அவர்கள் தொழுகைக்கு முன்னாடி செய்ய வேண்டிய ஒரு ஃபவுண்டனா அப்படின்னு சர்ச்சை வரும்போது ஒரு பெண்ணுக்கு முன்னாடி பேசினது ஒரு ஆண் தான் இஸ்லாத்தை சார்ந்தவர் தான் அந்த லிங்கத்தை பற்றி அவதூறாக பேசினார் அப்புறம் அந்த பெண் பதில் கொடுத்தாள் அந்த பெண் அப்படி கொடுத்துருக்கலாமான்னு கேட்டால் இவர் பேசினதும் தப்பு அவள் பேசினதும் தப்பு ஆனால் கடைசியில் என்ன எடுத்துனா அந்த பெண் இப்போ எங்கே இருக்கானே தெரியல திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ்லாமியர்களை வந்து கேள்வி கேட்டோம் என்று சொன்னால் அவங்க காணாமல் போயிடுவாங்க கிட்னாப் செஞ்சிருவாங்க முஸ்லீம்னு சொல்ல வரீங்களா உங்கள் வீட்டில் வேறு சொல்லி அனுப்புனாங்களே நீங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பேசாதீங்க மற்ற மதத்தை பேசாதீங்கன்னு சொன்னாங்களே அப்போ நீங்கள் பேசுகிறீங்களே உங்களை கிட்னாப் பண்ணியிருக்கிறாங்களா பாண்டே எவ்வளோ பேசியிருக்கிறாரு அவர் கிட்னாப் பண்ணியிருக்கிறாங்களா எச்சிராஜா பேசியிருக்கிறாரு அவர் கிட்னாப் பண்ணியிருக்கிறாங்க காணாமல் போயிட்டாங்களா அர்ஜுன் சம்பத் பேசியிருக்கிறாரு காணாமல் போயிட்டாரா தமிழகத்தில் இல்லை இந்தியா முழுக்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எவ்வளவு கேவலமாக எவ்வளவு கிண்டல் பண்ணியிருக்கிறீங்க எங்களுடைய உயிருக்கு மேலாக நாங்கள் மதிக்கப்படக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதரை இழிவுபடுத்தி செய்தி சேனல்களில் பேசுகிறீங்க இவ்வளவு பேசி அந்த மக்கள் நல்ல முறையில் தானே இருக்கிறாங்க நாங்கள் போராட்டம் நடத்தும் போது கூட ஜனநாயக அடிப்படையில் தான் போராட்டம் நடத்துகிறோம் எங்களுடைய எதிர்ப்புகளை கூட ஜனநாயக அடிப்படையில் தான் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் கடந்த காலங்களில் கைது செய்ய சொல்லி போராட்டம் நடத்துகிறோம் எப்படி நடத்துகிறோம் ஜனநாயக அடிப்படையில் நடத்துகிறோம் எப்படி பேசுகிறீங்க இவங்க அடுத்து அட்டாக் பண்ணுவாங்க கிட்னாப் பண்ணிடுவாங்க மிரட்டல் விடுவாங்க இதுதான் இவங்களுடைய நிலை என்று சொல்லி இல்லாத ஒன்றை பொய்யான ஒன்றை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வேலையை சாணிக்கியா யூடியூப் சேனல் மூலயமாக பாண்டே செய்கிறீங்களா இல்லையா அதுக்கு அந்த ஸ்ரீதர் வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கிறாரா இல்லையா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அடுத்து திப்பு சுல்தானை பற்றி பேசுகிறார் அதாவது மதங்களை இழிவுபடுத்த மாட்டோம் இஸ்லாமிய நண்பர்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறாங்க அவங்கள பற்றி பேசக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக டேமேஜ் பண்ணுற வேலை திப்பு சுல்தான் என்ன பண்ணார் மதத்துக்காக இருந்த மன்னர் ஒரு மன்னர் இருக்கிறாரு அவர் நாட்டை ஆட்சி செஞ்சார் அப்படின்ற வரலாறுகள் நிறைய இருக்கும்போது திப்பு சுல்தானை கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்து மன்னர் அவர் அப்படி பண்ணார் அவர் இப்படி பண்ணார் என்னென்னலாம் பண்ணார் ஒரு லிஸ்ட்டு போடுறார் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேரை மத மாற்றம் பண்ணிட்டாராம் அறுபதாயிரம் பேரை கொண்டுட்டாராம் நாயர்களுக்கு எதிராக போர் தொடுத்தாராம் கோயில்களை இடித்தாராம் இது இருக்குது திப்பு சுல்தானுடைய வரலாறு இது மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது என்ன வரலாறு வரலாறு பேசுங்க அதுலேயும் அவர் பேசும்போது உத்தம புருஷன் சொல்லி அறகுறையாக வரலாறு படித்தவங்க எழுதுகிறாங்க அறகுறையாக வரலாறு படித்தவங்க அவங்க இல்லை ஸ்ரீதர் சார் நீங்கள் தான் முழுமையாக வரலாறு படிச்சுட்டு எழுதுங்க எல்லா கடிதமும் இருக்குது பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக களத்தில் நின்றவர் திப்பு சுல்தான் நிறைய பொய்யான வரலாறுகளை பிரிட்டிஷ் அரசு உருவாக்குச்சு அது வரலாறுகளையும் அந்த கடிதங்களையும் எடுத்துன்னு வந்து பேசாதீங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஹாஃப் பேக்ட் ஹிஸ்ட்ரி இதில் என்ன இருக்குன்னா பாண்டேஜி ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறத அப் அப்படியே காண்பிப்பது தான் ஹிஸ்ட்ரி ஒழுங்கான ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கணும் ப்ரெசென்ட் தட்
மனிதர்களாகவே நாயர்கள் மீது அவ்வளவு போர் தொடுத்திருக்காரு அவ்வளவு கூர்கீஸ் எத்தனையோ பேர் செத்து போயிருக்கா நீங்கள் அந்த ஏரியாக்கெல்லாம் போனேன்னா அது ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷத்தின் அந்த தீனா சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினா சுட்ட வடு அந்த வடு நாவினால இல்லை வாழால வந்திருக்கு இவ்வளவு இருக்கும் போதோ அறக்குறையா படித்த ஒருத்தர் ஹிஸ்டரிக்காரர் வந்து உத்தம புருஷன் சொல்றது ஏற்றுக்க முடியாது ஒன்றும் நாயர்கள் மீது நான் போர் தொடுத்திருக்கேன் இத்தனை கோவில்களை இடிச்சிருக்கேன் மண்டயம் ஐயங்கார்கள் மேலக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்றளவும் தீபாவளி கொண்டாடுவதற்கு கா கொண்டாடாதுவதற்கு காரணம் எத்தனையோ குடும்பங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் இப்போ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா பாண்டேஜி இப்போ வந்து சரி இவர்களை எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டார் மலபாரில் போய் அட்டாக் பண்ணார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அடிக்கடி ஒரு பாயிண்ட் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவா தெரியுமோ அவர் பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு எதிர்க்க சண்டை போட்டார் ஒட்டோமான் எம்பயருக்கு அவர் ஒரு கடுதாசி எழுதுகிறார் இஃப் எம் ரைட் அவர் அந்த ஒட்டோமானுக்கு அந்த கடுதாசி எழுதும்போது அவர் சொல்கிறார் நான் ஜமத் கான் அப்படின்னு ஆப்கானிஸ்தானை ஆண்ட ராஜாவுக்கிட்ட ஒரு கடுதாசி எழுதியிருக்கேன் நீ பாரத தேசத்தின் மீது போர் தொடு நான் உன்னோடு இணைவேன் அல்லாவினுடைய வார்த்தையான இஸ்லாத்தை நம்ம இந்த பூமிக்குள்ள நிறுவ வேண்டும் ஸோ ஹி ஹஸ் இன்வைட்டட் அ ஃபாரின் ஃபோர்ஸ் டு அட்டாக் த கண்ட்ரி டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ரூல் அவர் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸோட சண்டை போட்டது இந்த பாரத தேசத்தின் கலாச்சாரத்தையோ பாரத தேசத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல தெர் ஆர் மெனி மெனி லெட்டர்ஸ் ஃப்ரெஞ்சோட இன்னொரு லெட்டரில் எழுதுகிறார் நான் வந்து ஃப்ரெஞ்சுக்கு எழுதியிருக்கேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் கூட்டிருந்து நம்ம பிரிட்டிஷர்ஸை விரட்டலாம் ஃப்ரெஞ்சே வந்தேரிகள் வெளிநாட்டிலேன்னு வந்தவா முதல்ல வந்த திருடரோட சேர்ந்து நம்ம ரெண்டாவது வந்து திருடனை விரட்டலாம் சொல்றது எந்த விதத்துல பிரிட்டிஷ் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும் உண்மை வரலாறு என்ன திப்பு சுல்தான் மானியம் கொடுத்த நிலைகள் இருக்குதா இல்லையா திப்பு சுல்தானுடைய வரலாறு இன்னைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படிதான் அவர் இருந்தார மத வெறுப்போட இருந்தார நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா புடவர்கள் சொல்லி குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு எதிராக திப்பு சுல்தான் போர் செஞ்சிருக்கார் அந்த போர்ல நடந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த பாதிப்புகளை எல்லாம் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு போராட்டமாக கொண்டு வராங்க இதுக்கு பாஜக பின்னாடி நின்று அவங்கள இயக்குறாங்க அப்போ ஒரு மன்னர் செஞ்ச விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம முட்டு கொடுக்கறதுக்காக இங்கே பேசலை நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு மதத்திற்காக கொலை செஞ்சார் மதத்தை பரப்புறதுக்காக கோயிலை இடித்தார் மதத்தை பரப்புறதுக்காக போருக்கு போனாருன்ற மாதிரி திசை திருப்பாதி அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு எதிராக களத்தில் நின்றவர் நீங்கள் பேசும்போதே சொல்கிறீங்க கான்ஸ்டியூஷன்லேயே திப்பு சுல்தான் இருக்கிறாருன்றீங்க அப்போ நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக பேசுகிற மாதிரி நமக்கு ஒரு தோரணம் அதில் ஏற்படுது கான்ஸ்டியூஷனில் திப்பு சுல்தான் இந்த தேசத்திற்காக போராடினவர் அடுத்து வந்து அவுரங்கசேப்பை கொண்டு வராங்க என்ன நிலையில் இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல ஏன் அந்த மன்னர்களை இப்போ உள்ள இஸ்லாமியர்களோடு முடிச்சு போடுறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் கேட்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் அந்த மன்னர்களை கொண்டு வந்து அதை வந்து ஒரு பயங்கரமாக காட்டி இஸ்லாம் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைன்றதை காட்டுறதுக்காக இப்படி கொண்டு வரீங்க அதில் அவுரங்கசேப்பை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருனா உயிரோடு இந்தியாவில் இந்துக்கள் இருக்கணும் என்று சொன்னால் ஜிஸ்யா வரி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இந்துக்களையும் கொலை பண்ணார் இந்த ஜிஸ்யா வரி கட்ட முடியாமல் நிறைய பேர் மதம் மாறினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அவுரங்கசேப்புக்கு வருவோம் அவுரங்கசேப் ஜிஸ்யான்னு ஒரு டேக்ஸ் போட்டார் இந்த ஜிஸ்யாக்கே அர்த்தம் என்னென்னா இது த ப்ரிமைசஸ் இந்த பூமியானது இஸ்லாத்தை சார்ந்தவர்களுக்கான பூமி இஸ்லாத்தை தவிர்த்து வேற யாருக்கும் இந்த பூமி சொந்தம் அல்ல அப்படின்னா இஸ்லாத்தை சாராதவர்கள் இந்த பூமியில் உயிரோடு வாழ வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கப்பத்துக்கு ஜிஸியான பேர் ஸோ முஸ்லிம் ஹூ லிவ்ஸ் இன் திஸ் லேண்ட் நீ டென்ட் ஹாவ் டு பே ஜிஸியா கட்ட முடியாதனால தி கன்வெர்ட் டு இஸ்லாம் ஸோ திஸ் வாஸ் அன் அதர் வே ஃபார் ஹிம் டு டூ கன்வெர்ட் டு இஸ்லாம் ஒரு வரி கட்ட முடியலன்னா மதம் மாறுவாங்களா இப்போ மோடி ஆட்சி செய்கிறார் இருபத்தெட்டு சதவீதம் வரி கேட்கிறார் இருபத்தெட்டு சதவீதம் வரி கட்ட முடியல என்ன செய்வோம் ஏன்னா தலையெழுதுன்னு கட்ட தான் செய்வோம் இதுக்காக மதம் மாறுறாங்களா என்ன என்ன சொல்ல வரீங்க ஜிஸ்யா வரி என்பது என்ன இது தெரியுமா ஜிஸ்யா வரி படிச்சிருக்கிறீங்களா நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரலாம் இஸ்லாமிய அரசு இருந்தது என்று சொன்னால் அரசே முஸ்லீம்களிடத்திலிருந்து ஜக்காத் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வரியை வசூல் பண்ணணும் இது இஸ்லாமிய சட்டத்தில் உள்ளது ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து வெள்ளி இருக்கிறது என்று சொன்னால் இரநூறு வெள்ளி அவர்களிடத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவர் அதுக்கு ஜக்காத் கொடுக்கணும் அதில் வந்து ரெண்டரை பர்சன்ட்டு கவர்மெண்ட்டு வசூல் பண்ணுவாங்க தங்கம் இருக்குன்னு வைங்களேன் தங்கத்திற்கும் அவரிடத்துல வந்து ஜக்காத்தை வசூல் பண்ணுவாங்க ரெண்டரை பர்சன்ட் ஜக்காத்து தங்கத்துக்கு கொடுக்கணும் பணம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ரெண்டரை பர்சன்ட் ஜக்காத் வந்து கொட
அவர் அதற்குரிய ஜக்காது கொடுக்கணும் முப்பதுலேருந்து நாற்பது இருந்தா இவ்வளவு நாற்பதுலேருந்து அறுபது இருந்தா இவ்வளவுன்னு சொல்லி அதில் சட்டங்கள் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரிடத்துலையும் ஆடு இருந்தால் ஜக்காத் கொடுக்கணும் மாடு இருந்தால் ஜக்காத் கொடுக்கணும் ஒட்டகம் இருந்தால் ஐந்து ஒட்டகத்திலேருந்து பத்து ஒட்டகம் வரைக்கும் இருக்குது பத்துக்கு மேலே இருந்தால் அது ஒரு கணக்கு தனி அஞ்சுக்கு மேலே ஒருத்தர்கிட்ட ஒட்டகம் இருந்தால் ஒரு ஆடு வந்து ஜக்காத் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டம் இருக்கிறது மாடு இருந்தா ஆடு இருந்தா தங்கம் இருந்தா வெள்ளி எல்லாத்துக்கும் சக்காத் இருக்கு விளைச்சல் செய்யறோம் விளைச்சலுக்கும் சக்காத் இருக்கிறது ஒருத்தர் நீர் பாய்ச்சி விளைச்சல் பண்ணுவார் அவர்கிட்ட சொந்தமா இடம் இருக்கும் கிணறு வச்சிருப்பாரு நீர் எடுத்து பாய்ச்சி அதை உழுது அதை விளைச்சல் பண்ணுவார் இவரு இருபதுல ஒரு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதம் ஜக்காத் கொடுக்கணும் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நிலம் மட்டும் இருக்கும் அந்த கிணறு இருக்காது நீர்நிலைகள் இருக்காது வானம் பார்த்த பூமி ஆற்றுல இருந்து வர தண்ணி இந்த மாதிரியான நீர்நிலைகளை வைத்து அவர் வந்து விளைச்சல் செய்தார் என்று சொன்னால் அவர் பத்துல ஒன்று தரணும் பத்து பர்சன்ட் ஜக்காத்து தரணும் இப்படி கட்டாயமாக முஸ்லீம்கள் இஸ்லாமிய ஆட்சி இருந்தது இஸ்லாமிய அரசு இருந்தது என்று சொன்னால் ஜக்காத்து தர வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டம் இருக்கிறது ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சி நடக்கிறது அங்க முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் அவங்க ஜக்காத் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில இருந்து அவர்களிடத்திலிருந்து வரி வசூல் செய்யப்படும் கிறிஸ்தவர்கள் இருப்பாங்க யூதர்கள் இருப்பாங்க இந்துக்கள் இருப்பாங்க இன்ன பிற மதத்தவர்கள் இருப்பாங்க அவர்களிடத்திலிருந்து ஜக்காத்தை வசூலிக்க மாட்டாங்க ஒவ்வொன்றுல ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கிடையாது அவர்களுக்கு இந்த நாட்டுக்கான ஒரு வரி அதுதானே ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்கீங்க வரி என்பது ஒரு நாட்டுடைய மன்னர் அந்த மக்கள் மீது விரிக்க கூடியது இதை வந்து ஒரு மத மாற்றம் அதில் நடந்துச்சு அதில் கொலை நடந்துச்சு அதில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அவுரங்கசேப் எவ்வளோ பெரிய மோசமான ஆள் தெரியுமா அவருக்கு போய் நம்முடைய பாராளுமன்ற பக்கத்தில் ரோடு இருக்கலாமா இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அநியாயம் எவ்வளோ பெரிய அக்கிரமம் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வாரணாசியில் இருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதர் கோவிலை தகர்த்தார் சிக்ஸ்டீன் செவன்டி கேஷவ் தேவ் டெம்பிள் கண்ணன் பிறந்த பூமி கிருஷ்ண ஜென்ம பூமி மதுரால தகர்த்தார் அதில் எழுதுறாரு இவ்வளோ பேரை கொன்னை இவ்வளோ பேரை இதை பண்ண இதை பண்ண எல்லாம் சொல்லிட்டு இதை பியூட்டி என்னென்ன இவ்வளவு பண்ணவர் அவர் பேரில் நம்ம வந்து வி ஹேட் அ ஸ்ட்ரீட் கால் ஔரங்கசேப் ரோட் ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டு த பார்லிமெண்ட் டில் அபவுட் ஒன் மந்த் பேக் அதுக்கப்புறம் பேர் மாறிட்டு பாண்டே அவர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா வரலாற்று ஆசிரியர் பாண்டே அதாவது நம்ம தந்தி தீவிலிருந்து துரத்துனாங்க அந்த பாண்டே இல்லை வரலாற்று ஆசிரியர் பாண்டே அதாவது முன்னாள் ஒடிசாவுடைய ஆளுநராக இருந்த பி என் பாண்டே சுதந்திர போராட்ட வீரராக இருந்தவர் இந்த சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக நிறைய ஆய்வுகளை செஞ்சவர் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதினவர் இந்த பாண்டே அவங்க பி என் பாண்டே அவங்க அவுரங்கசீப் சம்பந்தமாக எழுதியிருக்கிறாங்க எப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க அவுரங்கசீப் ஒரு ஒழுக்கமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்கார் ஒழுக்க சீலர் எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர் அது கூட அவர் ஸ்ரீதர் சொல்லும் போது ஒரு இடத்துல அந்த யாராவது ஒரு உத்தம புருஷன் தப்பு தப்பா எழுதி வச்சிருக்காங்கன்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி இல்லை இது எப்படின்னாக்கா அவருடைய வாழ்க்கையை ஆய்வு செய்து உண்மையான வரலாற்றை பி என் பாண்டே தொகுத்து எழுதியிருக்கிறார் எளிமையான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் தேவதாசி முறையை ஒழித்தவர் அவர் அவுரங்கசீப் என்னெல்லாம் செய்தார் என்பதை அவர் தன்னுடைய நிலைகளில் எழுதும் போது பெண்ணுரிமை வழங்கியவர் பெண்களுக்கு உரிமை வழங்கியவர் மது தடை விதித்தார் மதுவுக்கு சூதாட்டத்துக்கு தடை விதிச்சிருக்காரு மத நல்லிணக்கத்திற்கு பேர் போனவர் அவுரங்கசீப் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர் அநியாயக்காரர் கிடையாது அக்கிரமக்காரர் கிடையாது இந்துக்களை கொன்னவர் கிடையாது மத மாற சொல்லி மக்களை மிரட்டினவர் கிடையாது மத நல்லிணக்கத்திற்கு வழிவகுத்தவர் என்று சொல்லி எழுதி வச்சேன் இன்னும் நிறைய உதாரணம் சொல்றேன் கேளுங்களேன் அவருடைய விஷயங்கள்ல வெள்ளக்காரன் நிறைய அவதூறான வரலாறு பரப்பி இருக்கிறான் அதையெல்லாம் படிச்சுட்டு கூட ஸ்ரீதர் வந்து தெரியாம கூட அவர் பேசலாம் உண்மை வரலாறு என்ன வரலாற்று ஆசிரியருடைய நிலைகளை கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க அவுரங்கசேப்புடைய அமைச்சரவை இருந்தது இந்த அமைச்சரவையில் இருந்த அமைச்சரவைகளுடைய பேர்லாம் சொல்கிறேன் கேளுக்கிறேன் என்ன படிச்சுட்டீங்களோ தெரியல இதில் வேற நீங்கள்லாம் ஒரு பெரிய ஆளு விவாதத்துக்கு வேற உங்களை கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறாங்க ஜஸ்வந்த் சிங் அவுரங்கசேப்புடைய அமைச்சரவையில் இருந்தவர் ஜெய் சிங் அமைச்சரவையில் இருந்தவர் ராஜா ராஜ்ரு அவுரங்கசேப்புடைய அமைச்சரவையில் இருந்தவர் கபீர் சிங் அவுரங்கசேப்புடைய அமைச்சரவையில் இருந்தவர் திலீப் ராய் அவுரங்கசேப்புடைய அமைச்சரவையில் இருந்தவர் ரசில்லால் குளோரி அவுரங்கசேப்புடைய அமைச்சரவையில் இருந்தவர் இவ்வளவு பேர் இருந்திருக்கிறார் அது என்னவோ ஒரு பெரிய ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பு மாதிரி அவர் வந்து கோயில்களை இடிச்சாரு அதை பண்ணார் இதை பண்ணார் எப்படி போற போக்கில் இப்படி உங்களால சொல்ல முடியுதுன்னு தெரியல இன்னும் அவர் சொல்லும் போது அவருடைய அரசவையில நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு உயர் அதிகாரிகள் இருந்தாங்க அவுரங்கசேப்புடைய அரசவையில நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு உயர் அதிகாரிகள் இந்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லி இ
அவுரங்கசேப் செய்த அந்த உதவிகள் அந்த கோயில் நிர்வாகம் அந்த கல்வெட்டில் எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்க அதே மாதிரி வாரணாசியில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் அவுரங்கசேப் கோயில்களுக்கு வழங்கிய நிலங்கள் குறித்த தொகுப்புகள் இருக்குது போய் பார்த்துட்டு வாங்க அவுரங்கசேப் வாரணாசியில் ஒரு கோயிலை இடிச்சுட்டு கட்டதான்னு ஒரு வரலாறு இருக்குது கோயிலை இடித்ததை பேசக்கூடிய நீங்கள் கோயிலை மீண்டும் அங்கே கட்டினாங்களா அதை பேசுகிறீங்களா கோயிலை ஏன் இடித்தாங்க இடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அங்கே அந்த மகாராணிகளை வந்து அவங்களுடைய நகையை வந்து கழட்டி அவங்கள மானபங்கப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி பாலியல் ரீதியான தொந்தரவுக்கு உள்ளாக்கினாங்க அதனால் தீட்டுப்பட்டது என்று சொல்லி உங்கள் மதத்தை சார்ந்தவங்க செஞ்ச சம்பவம் அது உங்கள் மதத்தில் உள்ளவங்க தான் தீட்டுப்பட்டதுன்னு சொல்லி இடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இடிச்சுட்டு வேறு கோயில் கட்டி கொடுத்தத அவுரங்கசீப் கோயில் இடிச்சிட்டார் அவுரங்கசீப் கோயில் இடிச்சிட்டார்னு பேசுகிறீங்கள இது நியாயமா இது தர்மமா இது கொஞ்சமாக இதில் வந்து நீங்கள் அது இருக்குது இது இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு பேசுகிறீங்கள இது என்ன ஒரு நியாயம் என்று புரியல் அப்போ ஒரு வரலாறு சொல்லும்போது அந்த வரலாற்றில் என்ன தெளிவு இருக்கு அதை பேசுங்க நாங்கள் வந்து அவுரங்கசீப்பை தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய திப்பு சுல்தானை தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய தேவைகள் எங்களுக்கு கிடையாது எங்களுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கத்துக்கு அவங்க அத்தாரிட்டியும் கிடையாது அதையும் சொல்கிறீங்க தனி மனித வழிபாடு எங்கள் கிட்ட கிடையாது இஸ்லாம் என்று சொன்னால் குரான் தான் இஸ்லாம் நபிகள் நாயகம் சொன்னது தான் இஸ்லாம் அதுக்கு பின்னாடி வந்தவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்களோ அது இஸ்லாம் கிடையாது அதற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இவங்க தவறு செஞ்சுருந்தா கூட பரவாயில்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு நல்ல வாழ்க்கையாக இருக்கும்போது அதை அப்படியே பொய்யாக மாத்திரீங்களே ஜிஸ்யா வரி போட்டாங்க ஒரு நாட்டில் உள்ளவங்க வரி செலுத்துறது அவங்க உரிமைங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இந்த நாட்டில் வரி செலுத்துகிறோம் வரி செலுத்துறது எங்கள் உரிமையாக இல்லையா எங்கள் உரிமை அது நாங்கள் வரி செலுத்தினா தான் அரசு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சலுகைகளை எங்களால் பெற முடியும் உரிமையை கேட்க முடியும் அரசு ஒரு தவறு செய்தது என்று சொன்னால் சுட்டி காட்ட முடியும் வரி பணத்தில் ஏன் இவ்வளோ அக்கிரமம் பண்ணுற ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ரோடு போட நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் பணமா கேள்வி கேட்க முடியுது எப்படி கேள்வி கேட்குறோம் வரி செலுத்துவதனால அந்த உரிமை இருக்கிறதுனால தான் ஜிஸ்யா வரி என்பது ஒரு நாட்டில் உள்ள குடிமக்கள் அது முஸ்லீம்களாக இருந்தவர்கள் சக்காத்தின் மூலமாக அவங்க தங்களுடைய பணத்தை கொடுத்தாங்க முஸ்லீம் அல்லாத மக்கள் நாட்டுக்கு கொடுத்த ஒரு வரி தான் ஜிஸ்யா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வரி இதை பொய்யாக திரித்து இதனால ஒரு பெரிய ஒரு அக்கிரமம் நடந்தது அநியாயம் நடந்தது கோயில்களை இடித்தார்கள் பேசுகிறீங்களே இது என்ன நியாயம் இது என்ன ஒரு தர்மம் என்பதை பாண்டே அவர்களும் சீதார் அவங்களும் தான் சொல்லணும் இதில் குரான் எரித்த விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க அது எரிக்கக்கூடாது தப்பு தான் கண்டிக்கணும் சரி கண்டிக்கணும் தானே அப்போ கண்டிக்கணும்னு வரும்போது குரானை எரித்ததை ஐம்பத்தேழு நாடுகள் கண்டிக்கிறார்கள் ஏன் கண்டிக்கிறாங்க நீங்களே கண்டிக்கணுன்றீங்க அப்போ ஐம்பத்தேழு நாடு கண்டிக்கணுமா கூடாதா அப்போ இங்கே நம்முடைய புத்தகங்களை எரிக்கும்போது கண்டிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லையான்னு கேட்குறீங்க இப்போ ஸ்வீடனில் இஸ்லாத்தை சார்ந்தவர் அந்த புத்தகத்தை அந்த குரான் புத்தகத்தை உதைத்து எரித்தால் ஃபிஃப்டி செவன் இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ் ஹவ் கண்டெம்ட் ஒரு டிராஃப்ட் ப்ரப்போசல் கொடுக்குறா இதெல்லாம் எடுத்தால் இங்கே பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் கண்டனம் இப்படிலாம் குரானை எரிக்கலாமா இதே நாட்டில் இங்கே ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ராம் சரித் மானஸை எரித்தா கேட்கறதுக்கு ஒத்தரில்லை ஆனால் ஒரு குரானை எரித்தா கேட்கறதுக்கு ஐம்பத்தேழு நாடு இருக்குது ஏன் அவங்க கண்டிக்க மாட்டாங்க ஏன் அவங்களோட சேர மாட்டாங்கன்றதை நீங்க தான் சொல்லணும் உங்களை கூப்பிடுறாரு ஆறு ஆசா கூப்பிடுறாரு வாங்க விவாதம் பண்ணலான்னு கூப்பிடுறாரு போய் விவாதம் பண்ணி இந்து மதத்தில் எல்லாருக்கும் சமமான உரிமை இருக்கிறது பிராமணர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்குன்ற மாதிரியான நிலை இல்லை எல்லாருமே கல்வி கற்கலாம் எல்லாம் வேதம் படிக்கலாம் எல்லா உரிமையும் வழங்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லுங்க நீங்க சொல்றதே மற்ற எல்லாரும் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லையே அவர்களும் உங்களோட சேர்ந்து நிற்க போறாங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன கான்ட்ரவர்சி இருக்கோ அதை பேசாம இஸ்லாமிய மார்க்கத்தையும் வம்பு கிழக்குறீங்க இதில் ஐம்பத்தேழு நாடுகள் குரானை எரிக்கிறத கண்டிக்கிறாங்க இதை கண்டிக்க மாட்டாங்க நீங்க இது மாதிரி பேசுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த நாட்டில் இழைக்கப்படக்கூடிய அநீதிகளுக்கு எங்களுக்காக கண்டனம் கொடுக்க ஆள் இல்லாமல் போயிடுறாங்க எத்தனையோ அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் இந்த சமுதாயத்தின் மீது நடக்குது யார் கண்டிக்கிறா எங்கேயோ ஒருத்தர் வந்து அடிச்சுட்டாங்க பிடிச்சிட்டாங்கன்ற மாதிரியான சூழல் இல்லை பல இடங்களில் முஸ்லீம்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் முஸ்லீம்கள் கருவறுக்கப்படுகிறார்கள் பெரிய அளவுக்கு இன அழிப்பு நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு பல இடங்களில் புல்டோசர்களை கொண்டு வீடுகளை இடிக்கிறாங்க யாருமே எங்களுக்கு மற்றவர்கள் குரல் கொடுப்பது இல்லையே இதுக்காக நாங்கள் வந்து உங்களிடத்துல வந்து முறையிடுறோமா குரல் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜனநாயக வழி அடிப்படையில் அதற்கான போராட்டங்களை முன்னெடுத்துட்டு போகிறோம் இதுதான் அதில் உள்ள யதார்த்தம் நீங்கள் வந்து ஒரு மத நல்லிணக்கம் உள்ள ஒரு தேசத்தில் மத பிளவுகளை ஏற்படுத்தாது இங்கே வந்து இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும்
மாமன் மச்சானா நல்ல சமூக நல்லிணக்கத்தோடு எல்லா மக்களும் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் உங்கள் வேதத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவர்களை நேரில் அழைத்து பேசி அதை சரி செய்யுங்க எங்கள் வேதத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது என்று சொன்னால் நேரடியாக எங்களை அணுகுங்க எந்த கேள்விகளை வேண்டுமானாலும் கேளுங்க வேதத்தை பற்றிய கேள்வி கேளுங்க தூதரை பற்றிய கேள்வி கேளுங்க இறைவனை பற்றி கேள்வி கேளுங்க எங்களை பற்றி கூட கேள்வி கேளுங்க எங்களுடைய அந்த மார்க்கம் எங்களுக்கு அழகான வழிகாட்டுதலை கொடுத்துருக்கிறது நல்ல ஒரு நெறியை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அதை கொண்டு நாம் வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக அதிலிருந்து உள்ள உண்மையான விளக்கங்களை எடுத்து சொல்லுவோம் நம்முடைய அந்த காழ்ப்பு உணர்வுகளை எல்லாம் தூக்கி ஓரம் வைத்து விட்டு சமூக நல்லிணக்கத்தோடு இந்த மக்கள் பயணம் செய்கிறதுக்கான ஒரு வழிவகையை செய்யுங்க மிஸ்டர் பாண்டே ஓகேங்களா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குங்க வாய்ப்பு இருந்ததுனாக்கா திருக்குறானை ஒரு வாட்டி படித்து விட்டு மீண்டும் அவர் ஸ்ரீதர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரியான குரான் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்படியெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு பேட்டி எடுங்க வாய்ப்பு இருந்ததுனா என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நான் முடித்துக் கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாயும் வரக்காது இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்